హాయ్ గాయస్ ఐఎమ్ రంజిత్ వెల్కమ్ టు ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా జనరల్గా పైతాన్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు సో డిఫరెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో డైలీ మనం ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్లో పైతాన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేద్దాం సో బేసిక్ నుంచి హై లెవెల్ వరకు వెళ్దాం సో ముందుగా ఈరోజు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఫ్రెషర్ అయినా టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయినా మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఈ క్వశ్చన్ అనేది మీరు ఫేస్ చేస్తారు ఇంటర్వ్యూస్లో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టప్పుల్ అండ్ లిస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లిస్ట్ అండ్ టప్పులు చాలామందికి పైతానికి ప్రిపేర్ అయిన ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి ఆన్సర్ తెలిసే ఉంటుంది సో మీకు ఏదైనా సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం లిస్ట్ అంటే మనకి ఇప్పుడు స్క్వేర్ బ్యాకెట్స్లో ఉంటుంది వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సమాట్ సో ఎట్లా ఉంటుంది టైప్ ఆఫ్ ఎల్ అంటా నేను చూసారా లిస్ట్ వచ్చింది టైప్ ఆఫ్ ఎల్ అనేది అదే టప్పులు అయితే అట్లా వస్తుందో చూద్దాం వన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టైప్ ఆఫ్ టీ టప్పులు వచ్చింది సో బేసిక్గా లిస్ట్ టప్పులు ఏంటంటే డిఫరెంట్ డేటా టైప్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఒక కలెక్షన్ లాగా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు లిస్ట్ కొంచెము స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం టప్పుల కొంచెము నార్మల్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం ఈ రెండింటి మీద డిఫరెన్స్ తెలుసుకునే ముందు రెండింటికి కామన్గా ఉండేవి ఏంటి సో రెండు ఆర్డర్డా కాదా సో ఆర్డర్డా కాదంటే ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ ఎల్ అని కొట్టాను అనుకోండి ప్రింట్ ఎల్ అని కొడితే మీకు వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎఫ్ఎల్ఎం ఈ ఏదైతే ఆర్డర్తో మనం క్రియేట్ చేసామో లిస్ట్ అనేది సేమ్ అదే ఆర్డర్తో మనకి ప్రింట్ అయ్యింది సో లిస్ట్ ఈజ్ ఆర్డర్డ్ అని మనకు అర్థమైంది అట్లనే ప్రింట్ టీ అంట వన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎఫ్ఈటి ఏదైతే ఆర్డర్తో క్రియేట్ చేసామో టప్పుల్ని సేమ్ అదే ఆర్డర్తో మనకి ప్రింట్ అయింది టప్పులు అనేది సో టప్పులు కూడా ఆర్డర్డ్ సో లిస్ట్ టప్పులు ఆర్డర్డ్ అని మనకి అర్థమైంది ఆర్డర్డ్ అట్లనే ఇప్పుడు లిస్ట్ టప్పులు ఇంకొకటి కూడా మనకు ఉంటుంది ఇండెక్స్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఇండెక్స్ని బేస్ చేసుకొని మనము ప్రింట్ చేయొచ్చా లేదా అనేది అది చూద్దాం ఇండెక్స్ అనేది మనకి లిస్ట్లో కానీ టప్పుల్లో కానీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో నేను టూ ఇస్తే ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి ఎఫ్ఎల్ఎం అని ప్రింట్ అవ్వాలి వన్ అనేది ఇక్కడ ఇండెక్స్ జీరో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇండెక్స్ వన్ ఎఫ్ఎల్ఎం అనేది టూ సో ఇండెక్స్ టూ వేస్తే నాకు ఎఫ్ఎల్ఎం అనేది ప్రింట్ అయ్యింది సో ఇది మనకి కరెక్ట్ వచ్చింది అట్లనే ఇప్పుడు టప్పులకు కూడా ఇండెక్స్ ఇద్దాం సి జీరో అంటే వన్ వన్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ అంటే ఎఫ్ఎయిటీ ఇండెక్స్ సో నేను వన్ ఇండెక్స్ ఇస్తే ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్రింట్ అవ్వాలి అట్లనే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్రింట్ అయ్యేది అంటే మనకు అర్థమైంది ఏంటి దీస్ ఆర్ ఇండెక్స్డ్ సో ఆర్డర్డ్ ఇండెక్స్డ్ అట్లనే ఇప్పుడు నేను వన్ ఇచ్చాను టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చాను మళ్ళీ నేను వన్ నేను ఇవ్వచ్చా అంటే డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ నేను ఇవ్వచ్చా సో ఇస్తే మనకి ఏమైనా ఎరర్ వస్తుందా లేకపోతే రాదా అనేది చెక్ చేద్దాం ఓకేనా సి వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎఫ్ఎల్ఎం మళ్ళీ వన్ అనేది ప్రింట్ అయ్యింది అంటే ఇట్ ఎలోస్ డూప్లికేట్స్ లిస్ట్ అనేది డూప్లికేట్స్ని ఎలో చేస్తుంది అట్లనే ఇప్పుడు మనం టప్పుల్లో చూద్దాం సో టప్పుల్లో కూడా నేను మళ్ళీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అనే ఎలిమెంట్ని వాల్యూని మళ్ళీ ఇస్తాను సో ఈసారి ప్రింట్ అవుతుందా ఎరర్ ఇస్తుందా చూద్దాం సో వన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎఫ్ఈటి మళ్ళీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ప్రింట్ అయ్యింది అంటే టప్పుల్ కూడాని మనకి డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని ఎలో చేస్తుంది అనేది మనకు అర్థమైంది సో ఇట్ ఎలోస్ డూప్లికేట్స్ త్రీ పాయింట్స్ మనకు అర్థమయ్యాయి ఫస్ట్ది ఆర్డర్డ్ సో సెకండ్ది ఇండెక్స్డ్ థర్డ్ది డూప్లికేట్స్ ఎలో చేస్తాయి ఏదైతే ఆర్డర్లు ఇచ్చామో అదే ఆర్డర్లో ప్రింట్ అవుతాయి అట్లనే ఇండెక్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయొచ్చు అట్లనే ఇవి డూప్లికేట్స్ వాల్యూస్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి త్రీ పాయింట్స్ మనకు అర్థమైంది త్రీ పాయింట్స్ రెండింటిలో సేమ్ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ లేదు కానీ ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు నేను 
వన్ ఇప్పుడు మనకి జీరో ఇండెక్స్లో ఏముంది వన్ అని ఉంది సో నేను ఒక వన్ బదులు టెన్ కావాలి ఓకే ఎల్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఏమొస్తుంది మనకి వన్ అనేది వస్తుంది మీకేది చూపిస్తా ఎల్ ఆఫ్ జీరో కొట్టా వన్ వస్తుందో లేదో చూద్దాం సో చూడండి ఎల్ ఎఫ్ జీరో అనేది వన్ సో నాకు ఈ వన్ ప్లేస్లో టెన్ కావాలి ఓకే వన్ ప్లేస్లో టెన్ కావాలి నేను ఎల్ ఎఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు టెన్ అని ఇచ్చా ఇప్పుడు అగైన్ నేను ప్రింట్ చేస్తా చూడండి ముందు వన్ ఉంది ఇప్పుడు టెన్ ఉంది దీని అంతటినీ ప్రింట్ చేద్దాం ఎల్ ఆఫ్ జీరో టెన్ సో ఇప్పుడు ప్రింట్ చేయాలి చూడండి ముందు మీకు ముందు ప్రింట్ చేస్తాను చేంజ్ చేసాక కూడా ప్రింట్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ముందు వన్ ఉండింది తర్వాత టెన్ అయ్యింది సో ఇండెక్స్ అనేది మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే టప్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇండెక్స్ని ఆధారం చేసుకొని ఒక వాల్యూని చేంజ్ చేయొచ్చు టప్పు లిస్ట్లో ఉండే వాల్యూస్ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు ఇట్లా చేంజ్ చేయడం పాసిబుల్ అయ్యే దాన్ని మ్యూటబుల్ అంటాం అంటే లిస్ట్ ఈజ్ మ్యూటబుల్ లిస్ట్ ఈజ్ మ్యూటబుల్ ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్ మనం టప్పుల్లో చెక్ చేద్దాం ఓకేనా సో ముందు ప్రింట్ చేద్దాం అట్లనే టపుల్ ఆఫ్ వన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బదులుగా హండ్రెడ్ అనేది నాకు రావాలి సో తర్వాత ప్రింట్ టీ అని కొడదాం అవుతుందో లేదో చూద్దాం చూడండి సీ మనకి ఇండెక్స్ చేంజ్ చేయక ముందు ప్రింట్ అయింది టపుల్ వన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎఫ్ ఈటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అని బట్ ఇండెక్స్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత అవ్వట్లే మనకి ఏం ఎర్ర వస్తుంది టైప్ ఎర్ర వస్తుంది టప్పుల్ ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఐటమ్ అసైన్మెంట్ ఐటమ్ అసైన్మెంట్ అనేది టప్పులు సపోర్ట్ చేయదు ఇది మ్యూటబుల్ కాదు అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే వన్స్ మనం టప్పులు క్రియేట్ చేసేసాక అందులో ఒక వాల్యూని మనం చేంజ్ చేయలేం ఓకే సో దాన్నే టప్పుల్ ఈజ్ మ్యూటబుల్ అంటారు సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడగగానే ఈ రెండు పదాలు పడాలి ఆన్సర్లోన లిస్ట్ ఈజ్ మ్యూటబుల్ టప్పుల్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్ సో కామన్ థింగ్స్ ఏంటి అనేది ఆర్డర్డు ఇండెక్స్డ్ ఈ టెలోస్ డూప్లికేట్స్ ఇవన్నీ ఇంకా మనకి తెలిసినవన్నీ సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయినా ఫ్రెషర్ అయినా ఈ క్వశ్చన్ మీకు పక్కా అడుగుతారు సో మీకు ఇది సింపులే కాబట్టి పెద్ద కష్టం కాదు కాబట్టి మీ అందరికి వచ్చే ఉంటుంది ఆల్రెడీ బట్ జస్ట్ మనం ఈ సిరీస్లో పైతన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ సిరీస్లో మనం బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది నేను చెప్పాను సో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది సో లిస్ట్ ఈజ్ మ్యూటబుల్ టప్పుల్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్ ఈ ఈ పాయింట్ అయితే పక్కా పడాలి మీకు లిస్ట్ టప్పులు వచ్చి కాబట్టి మీకు ఒక చిన్న రెండు క్వశ్చన్లు ఇస్తాను అది మీరు ఆన్సర్ అనేది ఈ వీడియో కామ్ ఈ వీడియో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఇప్పుడు లిస్ట్కి ఏంచో నాకు ఒక లిస్ట్ ఉందండి ఎల్ వన్ అనే ఎల్ వన్ అనే లిస్ట్ ఉంది దీంట్లో ఈ వాల్యూస్ ఎట్లా ఉన్నాయి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఓకే నాకు అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలంటే వన్ ప్లేస్లో సెవెన్ లాస్ట్ ఎలిమెంటు నెక్స్ట్ త్రీ ఫైవ్ చేంజ్ అక్క అవ్వక్కర్లేదు లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్లో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి ఎంటర్ చేంజ్ అవ్వాలి సో ఇది ఒక క్వశ్చన్ మీరు చేసి ఆన్సర్ కామెంట్ చేయండి ఓకేనా ఇంకా లిస్ట్ ఇస్తే మనకి టప్పుల ఆఫ్ లిస్ట్స్ రావాలి క్యూబ్స్ అయ్యి అంటే ఇప్పుడు నేను ఎల్ టూ అనే లిస్ట్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఎల్ టూ అనే లిస్ట్ ఎట్లా ఇచ్చా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నాకు లిస్ట్లో టప్పుల వ్యాల్యూస్ ఎట్లా ఉండాలి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు వన్ దాని క్యూబ్ ఎంత వన్ కామ నెక్స్ట్ టూ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ అట్లా త్రీ త్రీ క్యూబ్ ట్వంటీ సెవెన్ సో ట్వంటీ సెవెన్ ఇట్లా మనకి నాకు రావాలన్నమాట సో మీరు ఏ లాజిక్ ఫాలో అయినా పర్వాలేదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాజిక్స్ ఉంటాయి మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ చూడగానే మీ బ్రెయిన్కి తట్టిన లాజిక్స్ ఏంటి అనేవి 
ఒకసారి మీరు కూడా ఐడి ఓపెన్ చేయండి మీరు మీ జూపిటర్ నోట్బుక్ వాడతారో లేకపోతే పైథాన్ ఐడి వాడతారో లేకపోతే ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ వాడతారో ఏది వాడినా కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు అర్థమయ్యే కదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లాస్ట్ అవ్వాలి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ అవ్వాలి ఎంటర్ చేంజ్ అవ్వాలి సెకండ్ క్వశ్చన్ అనేది ఒక లిస్ట్ ఇస్తే మనకి టోపల్ ఆఫ్ లిట్స్ లిస్ట్ రావాలి ఆ టోపుల్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఉండాలి సెకండ్ అది ఎంచామో దాని క్యూబ్ ఉండాలి అట్లా ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి అట్లా అయ్యి నాకు ఒక లిస్ట్ రావాలి ఫైనల్గా ఇవి రెండు క్వశ్చన్లు సో మీరు ఈ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ లిస్ట్ టోపుల్ మీద కాన్సెప్ట్స్ మీకు వస్తే ఈ రెండు క్వశ్చన్లు మీరు చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఓకేనా అట్లనే మీరు ఎవరైనా పైతాన్ కరెంట్లీ ప్రిపేర్ అవుతుందా లేకపోతే పైతాన్ ఏదైనా కోర్స్ కానీ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే ఉయట్ ఎఫ్ఎల్ఎం సో మనకి ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియాకి ఫ్రంట్ లైన్స్ ఎడ్యుటెక్ అనేది ఉందని మీకు ఎడ్యుటెక్ కంపెనీ అనేది చాలామంది తెలిసి ఉంటుంది సో మన ఫ్రంట్ లైన్స్ ఎడ్యుటెక్లో పైథాన్ ప్లస్ డిఎస్ఏ అనే కోర్స్ అనేది లాంచ్ చేస్తున్నాం పైథాన్ ప్లస్ డిఎస్ఏ సి ఇది బేసిక్స్ నుంచి చెప్తాం ఫ్రమ్ బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్డ్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే పైథాన్స్ కా పైథాన్ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేశాక డిఎస్లోకి వెళ్తాం సో డిఎస్ఏ అనేది ఇక్కడ అడ్వాన్స్డే కదా జనరిక్గా సో మీకు ఏమి రాకపోయినా కూడా అసలు మీకు జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా మీరు ఈ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వచ్చు మీకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే చదువుకోవాలన్న ఇంట్రెస్ట్ సో ఏ రోజు ఏ సార్ టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ రోజు చెప్పిన క్లాస్ ఆ రోజు మీరు వింటూ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ మీకు ఏమైనా ఏదైనా మిస్ అయినా కూడా రికార్డింగ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మన వెబ్సైట్లో రికార్డింగ్స్ మళ్ళీ మీరు రెఫర్ చేయొచ్చు సార్ ఇచ్చిన ఎక్సర్సైజెస్ కానీ అసైన్మెంట్లు కానీ కంప్లీట్ చేస్తూ మీరు ఉంటే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది పైతాన్లో ఇంటర్వ్యూలో మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేసి జనరిక్గా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఆన్సర్స్ మీకు కంపైలర్లో రాయమంటారు సో ఆ టైంలో మీరు టెన్షన్ అవ్వకుండా ఉండొచ్చు ఎట్లా డైలీ సార్ చెప్పిన మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సో ఆ విధంగా ఇంటర్వ్యూస్ అనేది మీరు క్రాక్ చేయొచ్చు నాన్ ఐటీ బ్రో మేము ఇప్పుడు మాకు ఐటీ సంబంధించి ఏం తెలియదు బట్ వీ వాంట్ ఎంటర్ ఇంటూ ఐటీ బై లెర్నింగ్ ది పైథన్ కోర్స్ అనే కొంతమందికి ఉంటుంది సో మీరు నాన్ ఐటీ కోడాన్ని అయినా కోడాన్ని ప్రాబ్లం లేదు ఫ్రమ్ బేసిక్స్ నుంచి టీచ్ చేస్తారు కాబట్టి అండ్ దట్టు తెలుగులోనే టీచ్ చేస్తారు జనరిక్గా చాలామందికి ఇప్పుడు విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కట్ట కొంచెం ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ డిఫికల్ట్ అవ్వచ్చు బట్ కొంచెం మనం తెలుగులో మనం నార్మల్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో ఆ లాంగ్వేజ్లో మనకి టీచ్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకు సా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ బీటెక్లో కానీ డిగ్రీలో కానీ సార్ చెప్పినప్పుడు మనకు అర్థం కాకపోయినా కూడా మన ఫ్రెండ్తో మన రూమ్లో వన్ డే బ్యాటింగ్ చేసేటప్పుడు చెప్తే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది మన 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 లాంగ్వేజ్లో చెప్తున్నప్పుడు సో మదర్ టంగ్లో చెప్తున్నప్పుడు ఆ కనెక్టివిటీ కానీ అండర్స్టాండింగ్ కానీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఈజీగా ఉంటుంది మనకి సో దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం తెలుగులో టీచ్ చేస్తాము ఫ్రమ్ బేసిక్స్ టు బేసిక్స్ కవర్ చేసి కోర్ పైతాను డిఎస్ఏ అనమాట సో మీకు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఎఫ్ఎల్ఎం కోర్సులో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే మాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా డీటెయిల్స్ పెట్టమని చెప్తాం మా వాళ్ళకి సో అందులో చూసి మీరు రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు లేదంటే మా సపోర్ట్ టీమ్కి వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు హాయ్ అని మెసేజ్ చేయొచ్చు వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తాను సో ఎయిట్ ట్రిబుల్ త్రీ త్రీ జీరో త్రిబుల్ సెవెన్ టూ సెవెన్ సో ఈ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్లో హాయ్ అని మెసేజ్ చేస్తే మా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యి మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్నీ చెప్తారు సో మీరు డెమో అటెండ్ అయ్యి సార్ చెప్పే డెమో అటెండ్ అయ్యి ఫ్రీ డెమో డెమో ఈజ్ ఫ్రీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ డెమో అటెండ్ అయ్యి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు సార్ చెప్పే విధానం ఎట్లా ఉంటుంది వే ఆఫ్ టీచింగ్ మీకు కంఫర్టబుల్ అయ్యి మీకు ఇది నెసెసిటీ ఉంటే యూ కెన్ జాయిన్ అండ్ డీటెయిల్స్ కోసము గట్ట మీ డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టడం అయినా అవుతుంది లేదంటే ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేసిన కూడా మా సపోర్ట్ టీమ్ మొత్తం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు క్లియర్గా యా దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై అండ్ ఐఎమ్ రంజిత్ సైనింగ్ ఆఫ్ థ్యా